już teraz, na żywo, do grywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, jest naszym gościem. Witam ponownie. Witamy Państwa. Panie prezydencie, tak pytałem o to, ile szkół przystąpi do strajku. Pan mówi 100% w Sosnowcu. Tymczasem według danych właśnie Państwowej Inspekcji Pracy tylko 43% dyrektorów szkół w Polsce powiadomiło inspekcję o strajku. Związek Nauczycielstwa twierdzi na przykład z kolei, że przystąpiło do niego 80% placówek, patrząc na skalę ogólnopolską. Więc ktoś tu się mija z prawdą chyba. No nie mnie oceniać, ale też słyszałem, że w referendum wzięło 50% szkół, że 50% nauczycieli wyraziło chęć strajku, a potem okazało się, że w referendum wzięła zdecydowana większość i to mówię zdecydowana, bo to bliżej 50, 100% niż 50%. Czyli tak z dyrektorów nie, nie weźmie udziału w strajku bez, yy, mając świadomość jakby, co, 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 jakie obowiązki musi spełnić. Tak, to, że nie mogą brać udziału, udziału w strajku. Szkoła. E, tak, tak, także ja nie wiem, czy dyrektor ma obowiązek zgłaszać, czy związki zawodowe. Trzeba by poszukać w prawie, nie, nie chciałbym teraz dyskutować o tym, bo proszę zwrócić uwagę, że dyrektor nie może być w związkach zawodowych i nie może brać udziału w strajku, czyli e, idąc z tym tokiem rozumowania, o którym ale słyszymy. Powinien, ale powinien ale, zgłosić, powinien... Ale, ale panie dyrektorze, ale jeżeli dyrektor nie chce, żeby był strajk, a rozumie, że nie chce, bo rozwala to jak gdyby mu pracę w jego placówce światowej, to może nigdy nie zgłaszać e, tego strajku i nigdy nie mogłoby dojść do strajków w, w oświecie. Czego sobie życzymy, żeby tych strajków nie było. Jeszcze raz to podkreślam. Także to, to jest trochę takie no, no dziwna sytuacja, bo tak jak powiedziałem, to dzisiaj... Co, co jeszcze nie było kontroli na zlecenie minister Zalewskiej? Nic na ten temat nie słyszałem. Słyszałem o innych kontrolach, które się odbywały, dotyczące nauczycieli, dyrektorów i tak dalej, i tak dalej. One są na bieżąco różnego rodzaju kontrole, które mają zniechęcać do strajków, zniechęcać do referendum strajkowego wcześniej. Także, także takie rzeczy się dzieją oczywiście, i, ale... ale, ale ja powiem jeszcze raz, dzisiaj są rozmowy w Warszawie, dzisiaj rząd powinien pokazać dobrą wolę i zrobić wszystko, co w swojej mocy, żeby do strajku nie doszło, bo strajk to jest ostateczność i coś bardzo złego dla naszej polskiej młodzieży, bo to naprawdę doprowadzi do całkowej tego paraliżu oświaty, który i tak mamy dzięki rządom pani minister Zaleskiej. Ale, ale, Podsumujmy, panie prezydencie, to... Ale, ale jeszcze raz tylko podkreślę, powinno, powinno pokazać dobrą wolę, a jeżeli piszemy o tym, że, że trzeba gdzieś ten strajk zgłaszać, żeby się mógł być legalny, bo będą kontrole, e, będą kontrole jeżeli mówimy o o tym, że e, podpisuje pani minister e, w ciągu negocjacji z związkami zawodowymi e, zarządzenie swoje, które ma doprowadzić do tego, że mimo strajku będzie można zbierać ludzi na ulicy, którzy mają możliwość pracy w edukacji i będą mogli e, być przy egzaminach ośmioklasistów, gimnazjalistów. No to jest niepoważne. Panie prezydencie, podsumowując, skoro już ustaliliśmy, że bierze pan też udział w strajk, że to też pański strajk jako samorządowca, samorządowca e, to Czego pan się domaga jako, jako yy, prezydent Sosnowca od rządu w tej sprawie? Eee, my domagamy się i o tym cały czas mówimy e, tego, co jest, e, co jest nam należne, czyli pieniędzy na oświatę, tak, żebyśmy mogli wydatki, które są z oświatą związane, e, pokrywać z pieniędzy, e, z, które dzisiaj są subwencją. I dlatego często mówimy o tym, że jesteśmy gotowi na to, żeby subwencję zmienić na dotację, tak, żeby e, wynagrodzenia nauczycieli były płacone bezpośrednio z Ministerstwa to, Edukacji. Czy to nie jest walka z, ze skutkami zamiast z przyczynami? No co za różnica, czy to będzie subwencja, czy dotacja? jeżeli jedno i drugie odgórnie będzie ustalać, będzie ustalane przez rząd w budżecie. Ogromna, panie redaktorze, ponieważ dotacja musiałaby w 100% pokrywać koszty edukacji, zwłaszcza wynagrodzeń nauczycieli. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj każdy samorząd do tego, co dostaje w formie subwencji, musi dokładać w zależności od wielkości miast kilka, kilkadziesiąt, ja czy rozumiem, kilkaset ale, ale jest tysięcy tak milionów złotych. Jest tak dlatego, że nie nalicza się subwencji, która odpowiada potrzebą, tylko, li, tylko potem dzieli się, o, 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 ściśle określoną subwencję, tak? Rzuca się od, no rozumiem, ale to prawda? są już skutki tylko, a nie przyczyny, ale, nie? No, ale te, żeby skutki i przyczyny zlikwidować, wystarczy zmienić system wynagrodzenia nauczycieli, a właściwie wy, wy, tego, który płatnika wynagrodzenia nauczycieli, tak jak to jest na Węgrzech, często partia rządząca daje przykład nam Węgrzech, tam e, pensja nauczycieli jest płacona bezpośrednio z budżetu państwa. Zostajemy przy finansach. 7 milionów za prąd w Sosnowcu. Więcej 7 milionów to nie był prima Niestety nie. 
I to nie dlatego, że ładujecie w urzędzie samochody elektryczne, nie wiem co tam. Ładujemy, bo mamy samochód no. hybrydowy, bo idziemy z duchem czasu i walczymy o czystą ekonomię, ale zużycie energii elektrycznej w mieście spadło 25%, a rachunki wzrosły. A poważnie, czytał pan projekt rozporządzenia do ustawy o cenach prądu właśnie? Nie ma projektu rozporządzenia, bo gdyby był projekt rozporządzenia, przepraszam, czekamy na rozporządzenie dotyczące zasad zwracania czy rekompensaty. Nie wiem, jak to się dokładnie Jeśli nazywało. Dobrze, tu rozumiem, I to miało być do 1 kwietnia, to rozporządzenie miało ukazać się 1 kwietnia bieżącego roku. Ono się nie ukazało, co powoduje, że dzisiaj dalej płacimy wyższe ceny. Ale ten projekt e... rozporządzenia jest i jak tłumaczy to na przykład wiceminister Tobiszowski te 7 milionów, który nad, zapłaciliście więcej, jak pan twierdzi, dostaniecie od dostawcy prądu z powrotem, gdy tylko rozporządzenie, jak rozumiem, wejdzie w życie, tak? Takie jest... No właśnie bardzo dobrze pan to powiedział, gdy wejdzie w życie rozporządzenie. Mhm. A nikt nie wie, kiedy wejdzie. Była data, data graniczna 1 kwietnia bieżącego roku. A czemu w międzyczasie czemu rozporządzenie... pana tego rozporządzenia nie ma jeszcze? No widocznie ustawa, która była na chybcika przygotowywana i, i potem rozporządzenia e, również nie przewidywały wielu e, rzeczy, które trzeba przeprowadzić w międzyczasie, między innymi negocjacji z Unią Europejską, bo z tego co e, widziałem, to właśnie tutaj jest jakiś problem i co gorsza, często słyszymy, że taka pomoc, e, którą wymyślono w międzyczasie, w ogóle nie będzie e, możliwa ze względów formalnoprawnych, e, jeżeli chodzi o Unię Europejską i może okazać się, że tego zwrotu nie będzie. A chciałem zwrócić uwagę, bo często pokazują się takie informacje, myślę, że do mieszkańców nie, nie, nie do końca dobrze odbierają to, o czym mówimy, bo mieszkańcy mówią, ale ja rachunki za prąd dostaję tak, jak dostawałem. Szanowni Państwo, po pierwsze, to myślę kwestia czasu, bo, bo, bo te ceny prądu naprawdę szaleją, a po drugie trzeba sobie zdać sprawę, że wzrost cen prądu, na przykład w mieście Sosnowiec o 7 milionów złotych, się, przełoży się w pewnym momencie bezpośrednio na, na funkcjonowanie miasta i na życie naszych mieszkańców i bezpośrednio na ich portfele, bo przecież z prądem związane jest wszystko. Obsługa basenu, obsługa oświetlenia ulicznego, obsługa oświaty, o której mówiliśmy, i szkół i, i, i wszystko to, co, to, co związane jest z naszym naszym życiem, także bezpośrednio również przek będzie przekładało się na portfel naszych się, mieszkańców. Jeszcze moment, czy wy nie kupujecie przypadkiem prądu grupowo, razem z całą metropolią? Oczywiście, że tak. Przeprowadziliśmy przetarg, który zakończył się w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku. Były dwa zresztą przetargi tak. i cena była o 60% wyższa. Wtedy dostaliśmy informację, nawet mówił o niej sam pan premier Morawiecki, że ceny prądu nie wzrosną, a jeżeli wzrosną, będą rekompensaty dla tych, którzy te Ale płacicie ceny więcej dzisiaj niż wynegocjowaliście w tej umowie z nie, spółką płacimy tarą, o 60% się, tak? więcej w stosunku do tego, co płaciliśmy 30 czerwca ubiegłego roku, a zgodnie z ustawą nie powinno tak być. Powinniśmy płacić ceny prądu na, na poziomie połowy ubiegłego roku. Tak, z drugiej strony, roku. jak to się mówi, widziały gały, co brały. No, podpisaliście umowę, taką cenę wynegocjowaliście w tej umowie. I... No, panie redaktorze, możemy oczywiście jeździć po ciemnych miastach, wyłączonym prąd w szkołach i tak dalej, i tak dalej. My nie mamy wyboru. Jest procedura przetargowa. Procedura przetargowa się odbyła. Musieliśmy podpisać umowę z firmą, która ten przetarg wygrała, po to, żeby zabezpieczyć naszym mieszkańcom funkcjonowanie wszystkiego, co w mieście się odbywa. Co mamy zamknąć szpitale, mamy zamknąć szkoły. To pan premier powiedział, że podpisujcie umowy, a zostanie wam to zrekompensowane a i to, będą co teraz zwrócone pan pieniądze. Pan może nie mamy, nie mamy będzie pan się skarżył do Urzędu Regulacji Energetyki? No, mam takie pismo, którym jeden chyba z dyrektorów <coughs> Departamentu Ministra Energetyki mówi o tym, że, że możemy te wyższe rachunki zaskarżyć do URE i URE będzie nakładało kary na przedsiębiorstwa, tylko że nie ma o tym, o czym pan mówił, żadnych aktów wykonawczych, także trudno no, żeby kogoś karać, jak nie ma aktów wykonawczych. Jesteśmy w błędnym kole. Płacimy więcej, mamy płacić mniej, ale nikt nie wie, jak to ma zrobić i kiedy ma zrobić. A w ogóle pamiętajmy o tym, panie redaktorze, że te dopłaty mają być tylko do końca bieżącego, czyli 19 roku, a w 20 roku prawdopodobnie będziemy płacić już więcej, a może jeszcze więcej, bo, bo ceny na rynku cały czas są na tym bardzo wysokim poziomie. I żeby pan jesteś, jeszcze raz to podkreślam, my nie walczymy dzisiaj tylko samorządy, bo lata chwila prawdopodobnie te ceny będą przekładać się również na indywidualnego klienta, bo, bo te zakłady energetyczne kiedyś e, te ceny będą musiały również podnieść odbiorców indywidualnym, bo to jest ten sam prąd. No, finansowo chyba wesoło nie jest, bo słyszałem, że w, po kieszeni nawet, nawet was bije Poczta Polska. 
To kolejny pokaz tego, że spółki Skarbu Państwa i spółki tak naprawdę państwowe, no szukają cały czas pieniędzy, trudno powiedzieć, z czego to wynika. Ale to milion pytanie... złotych płacicie więcej niż płaciliście dwa lata temu? W ciągu, to jest... tak, w ciągu dwóch lat Milion więcej. złotych w samym Sosnowcu? Tak, tak, z 500 tysięcy rocznie wydawanych na obsługę pocztową do miliona pięćset złotych, a już dostaliśmy propozycję nowych cen. I nie ma tańszej alternatywy? No, dobrze pan wie, że pierwszą rzeczą, jaką było, to zlikwidowanie konkurencji dla Poczty Polskiej. E, także alternatywy już nie ma, bo my cały czas mieliśmy umowę z Pocztą Polską podpisane, ale alternatywa w postaci innego operatora powodowała, że te ceny były rynkowe niższe i płaciliśmy mniej. No, dzisiaj jest zupełnie inaczej tej alternatywy. Nie? Zresztą to samo jest na rynku energetycznym. Tak naprawdę wszystkie te mniejsze firmy zostały gdzieś tam wycięte z możliwości rywalizowania na rynku, a, a jedynie ceny mogą spadać wtedy, jeżeli jest konkurencja, jeżeli jest wolny rynek, a ten rynek dzisiaj jest quasi wolny. W tej sytuacji, no to aż strach pytać, co będzie z budową stadionu, hali, lodowiska w Sosnowcu. Panie redaktorze, wszystkie inwestycje, które w mieście są zaplanowane, chcemy, żeby zostały zrealizowane. Dzisiaj kolejnym też problemem wszystkich samorządów jest to, że ceny z kosztorysów, które mamy, które są na bieżąco E, przygotowywane. E, później w przetargach okazuje się, że są ceny o 30, 40, 50 i więcej procent. Ale 92 miliony złotych, tak to, no, strasznie się prze, e, przeliczyliście, albo nie doliczyliście w tej sytuacji. My, panie Radnorze, jeszcze raz podkreślam, my mamy kosztorys wykonany przez projektanta, czyli jedną z najlepszych firm zajmujących się tego typu inwestycjami, która, wybuduje, która zaprojektowała Stadion Narodowy, Stadion Legii Warszawa e, i, i wiele, wiele innych obiektów na całym świecie. I ja jeszcze raz podkreślam, proszę zobaczyć również ceny, można przecież to śledzić w innych miastach, na budowę i remonty dróg, budowę obiektów kubaturowych i cokolwiek innego, o czym mówimy. Te ceny zwariowały, po prostu zwariowały. I myślę, że to jest pokłosie między tego, o czym w tej chwili, o czym chwilę temu rozmawialiśmy. Cen prądu, kosztów pracownika, braku pracownika i wielu, wielu, wielu innych elementów, które powodują, że Dzisiaj praca rośnie, no choćby ZUS, który niedawno wzrósł e, bardzo mocno. No tak, to wszystko wszystko tylko się nawet jeżeli Tauron wam odda te 7 milionów, no to i tak będzie sporo brakować w, w tej sytuacji. Tak? Na jakiej podstawie pan sądzi, że e, jeżeli e, jeszcze raz przeprowadzicie to przepro, e, postępowanie, no to uda wam się wybudować ten, ten kompleks? Kompleks Panie tani. Bo wiemy z doświadczenia, że nie zawsze, żeby była pełna jasność, ale e, przetargi, które przeprowadzamy, w pewnym momencie docierają, e, dochodzimy do takich cen, które są satysfakcjonujące dla obu stron, bo tak to trzeba powiedzieć w formie przetargu. Mam nadzieję, że również będzie w tym przypadku dokładnie tak samo. Kiedy ten stadion chociażby miałby powstać w tej sytuacji? W połowie miesiąca mamy drugi etap procedur przetargowych, czyli aukcję elektroniczną i wtedy okaże się, jaka ostatecznie cena będzie, jeżeli chodzi o stadion, a o ile dobrze pamiętam, na przełomie kwietnia i maja ponowne otwarcie oferty dotyczących hali sportowej i lodowiska. Na koniec, panie prezydencie, lista Koalicji Europejskiej do Europarlamentu na Śląsku, w województwie śląskim, czyli również w Zagłębiu. Podoba się panu ta lista dzisiaj? Panie redaktorze, zawsze może być lepsza, zawsze może być gorsza i myślę, że ta lista, którą dzisiaj mamy, która powstała i była bardzo trudna do stworzenia, bo to lista koalicyjna wielu podmiotów politycznych, jest listą, która zwycięży w województwie śląskim i pomoże zwyciężyć w całym kraju. A rozumie pan, dlaczego ze startu w ostatniej chwili wycofała się pani Barbara Dolniak, nowoczesna? To trzeba by pytać panią Barbara Dolnia, która, no ja dobrze wiem, bardzo chciała startować w tych wyborach. Bardzo chciała startować w tych wyborach. Takie, takie mam informacje. Tak też. No pani marszałek Dolniak mówi, że ma swoje plany w polityce krajowej, jeżeli chodzi o wybory jesienne. No, pytanie, ile prawdy jest w tym, że po prostu nie odpowiadało jej miejsce na tej liście. Piąte. Jeszcze raz podkreślam, to nie pytanie do mnie, jak również o plany do pani, pani marszałek. Nie mam pojęcia, dlaczego taka była decyzja. Wyobraża pan sobie, że pani marszałek w tej sytuacji rezygnując ze startu w euro wyborach, nie wiem, dostałaby lepsze miejsce na liście do Sejmu? Po podobnej liście koalicyjnej w tym przypadku w Zagłębiu? Panie redaktorze, no trudno jest mi dzisiaj gdybać, co będzie na jesień bieżącego roku. Mam nadzieję, że oczywiście na koniec wygrane wybory przez koalicję 
e, demokratyczną, bo nie wiem, jak ona będzie się nazywała, czy ta nazwa pozostanie, czy, czy, jak, czy inna będzie nazwa na wybory do parlamentu. Ja wierzę w to, że po wybranych, wygranych wyborach do europarlamentu e, ta koalicja w tej czy podobnej e, liczbie podmiotów e, się zachowa, bo, 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 bo w zwycięskich wyborach jestem prawie tego pewien. I wtedy będą trudne, bo takie rozmowy zawsze są trudne, rozmowy koalicjantów, którzy będą ustalali, jak będą wygra, wyglądały listy do Parlamentu ale Europejskiego. Zmierzam do tego, że efekty... parlamentu, ale nie wyobrażam sobie już tym razem, że w wyborach do polskiego parlamentu przedstawiciel Zagłębia, przedstawiciel Sosnowca nie będzie na jednym z najważniejszych miejsc na tej liście, bo, bo Sosnowiec myślę dzisiaj jest, jeżeli chodzi o koalicję obywatelską, europejską, Platformą Obywatelską, jednym z, naj, z najjaśniejszych punktów. Tak, nawet jeśli tak jest, to na liście Koalicji Europejskiej, na tej wojewódzkiej liście, regionalnej liście Koalicji Europejskiej Zagłębie jest reprezentowane bardzo średnio, powiedziałbym, mówiąc, oględnie ujmując sytuację. Znaczy miejsce, jeżeli o to panu chodzi, to może nawet, to nie jest najlepsze, bo, bo rzeczywiście na dziewiątym miejscu jest pani Joanna Cekła, e, m, mieszkaniec Sosnowca, członek Platformy Obywatelskiej w Sosnowcu, ale to znakomita osoba i myślę, że e, znakomita postać, która jeszcze w polityce e, wiele osiągnie, a mamy tak znakomite postaci na liście Koalicji Obywatelskiej, jak pan premier Buzek, jak pan e, poseł Olbrycht, jak pani Nykiel z Bielsko obecna parlamentarzyska, także naprawdę jest wiele znaczących nazwisk i postaci. Pan Plura, przecież ważna postać dla Śląska, walcząca o, o ten nie region, nie i o ten język jest pani Joanna Sekuła, która będzie reprezentowała Zagłębia, ale tak jak powiedziałem, mamy taką postać jak pan Jerzy Buzek, który jest reprezentantem całego regionu i myślę, wielokrotnie to pokazał, chyba wie, kadencję temu, czy, czy już nie pamiętam dokładnie, jego wynik e, wystarczał do tego, żeby osiągnąć, osiągnąć, żeby móc reprezentować przez Platformę Obywatelską wtedy, być reprezentowany w Platformie Obywatelskiej, bo przekroczył sam progi, które były wystarczające. Do no tak, no, kiedyś tak Edwarda Gierka trochę na Śląsku też inkorporowano, mówiąc, jak sporządzano listę wybitnych osobistości na Śląsku, to niektóre rankingi ujmowały Gierka, to tak samo w Zagłębiu kiedyś, jak będzie się mówić o wybitnych Zagłębiakach, to może też o Jerzym Busku się wspomni. No pewnie się wspominać będzie, choć gdzieś cały czas wspomina się czasy likwidacji kopalń i, 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 i był to trudny czas, ale, ale wiemy, że, że on był niezbędny i dzisiaj ta ocena jest zupełnie inna Jerzego Buzka niż wtedy, gdy był premierem, bo, bo wtedy różnie się o tym mówiło. Okazało się, że reformy Jerzego Buzka po latach okazały się bardzo dobre. Dzisiaj po tylu latach, jeżeli chodzi na przykład o reformę administracji samorządowej, okazuje się, że to była jedna z najlepszych reform, jakie, jakie miały miejsce. No szkoda, że dzisiaj trochę jest odwracana przez obecnie rządzących. Także, Arka... także, także na, pewno, na pewno to jest ważna postać całego regionu. Ja bym tutaj nie, 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 nie dzielił na, 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 na części naszego regionu. To jest ważna postać dla województwa śląskiego i, i panu premierowi Buskowi należy się ogromny szacunek, ale powiedziałem, są również inne postacie, a przecież przez wiele lat przedstawiciele naszego regionu mówią o Zagłębiu, bo pan Adam Gierek, także też bardzo ważna postać. Mam nadzieję, że będzie bardzo mocno Koalicję Obywatelską wspierał Pan Adam Gierek w tych wyborach, bo wiem, że tak, tak jest, bo, bo to osoba, która ceni sobie wolność i demokrację, i, a po to idziemy do wyborów, żeby tą wolność, demokrację i, i, i dobre miejsce w Unii Europejskiej utrzymać. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Piek